So let's talk about Hex, baby. Yeah. Yes. Okay. <laughs> Okay. Vamos, vamos falar sobre Rex. Isso é muito bonito, eu amo isso. Então, tem tanta coisa. Né? Ok, vamos começar. Vamos começar com a pergunta de tecnologia. Você tem essa mistura de. Ela é do 17º século. 17º século com a tecnologia moderna. O livro, um, um pouco sobre o livro, tá? É, um, é uma bruxa. O, originalmente era escrito era ambientado na Holanda, né, o livro, e quando foi traduzido para inglês, o Thomas levou para os Estados Unidos. Então, acontece em uma pequena vila, pequena cidade, uh, meio no interior, que tem uma bruxa, tá? uma bruxa que já vive há uns 200, 300 anos, né, assim, desde o século XVII, tem essa bruxa que... Um, o que aconteceu? Ela foi... Não, não, é, não é muito spoiler, porque acontece muito rápido no livro tudo isso. Mas assim, é, essa, essa cidade, eles têm uma caça, caça de bruxas, basicamente. Ela, não vou falar todos os detalhes, mas eles acabam matando ela. E ela volta para, basicamente, amaldiçoar. Isso é tudo no primeiro capítulo, gente. Ela volta a, a, a amaldiçoar, a amaldiçoar a vila. Mas isso é muito importante para as, as questões que ele quer, quer falar. Tá, então, tem, tem, tem essa... A cidade é de hoje, né? Tem toda a tecnologia que temos. Tem YouTube, tem uh, celular, tem tudo isso. E tem essa bruxa que fica andando lá, que é uma relíquia de outra idade. E as pessoas, e, e a cidade, o Rex. O Rex é uma organização que não pode deixar o mundo fora descobrir da existência da bruxa, porque eles correm risco, toda, toda a cidade, se alguém descobrir essa bruxa. Então, e eles usam a tecnologia moderna para tentar esconder a bruxa e, e também não deixar essa tecnologia moderna expor a bruxa ao mesmo tempo. Então, é um equilíbrio uh, muito interessante nessa questão de tecnologia. Yeah. It's not spoiler. That's good. I believe you haven't heard anything yet. It's nothing. No, no, no. No, it's the core of the book. I mean, it's an, it's about a modern-day town in the United States where she's haunted by this 17th century woman who's still there, who roams the streets night and day, who enters your house. Uh, who stand next to your bed for nights on end. So she's a really creepy, creepy figure. She has her eyes stitched up because um, they believe she had the evil eye. But the key of this book is that these people are not really afraid of her because she's always there. And just imagine if this would happen to you, a disfigured woman would appear in the corner of your bedroom. First time, you'd probably run and scream. Second time, you run and, run and scream. Third time, you know, you kind of get interested and get used to her. And the tenth time it happens, you're just like, yeah, whatever. You just hang a towel over her face and you read, read the newspaper. It's a very Dutch, down-to-earth way of dealing with the supernatural, I guess. Deixa eu tentar traduzir tudo isso. Ele começou falando, realmente, essa é a base do livro, essa parte da tecnologia da mistura, que tem essa bruxa que está lá desde o século XVII andando uh, nessa cidade e ela pode aparecer em qualquer lugar, a qualquer momento ela pode ela se tra ela transportar para qualquer lugar então isso como é que a pessoa na vida moderna lida com alguma coisa dessas porque ela pode aparecer, está lá no, na cama e ela aparece ao lado da cama entendi, a primeira vez leva um susto horroroso, né? tipo, o que está acontecendo aqui? A segunda vez, tu não leva tanto susto. A terceira, a quarta, a quinta vez. Após a, a décima vez, tu tipo, ah, tá, eu não quero olhar para ela, eu vou jogar uma toalha por cima da cabeça dela para não ter que olhar. E eles começam a esconder ela dessa forma e de outras formas. Uh, mas ela está sempre presente. Então, a ideia é como é que a pessoa lida com essa, essa força maligna, no final das contas, que está sempre presente, sempre dentro das vi da vida deles. E ele falou, a primeira versão em, na Holanda, os holandeses são muito práticos. 
É, eles lidam com coisas de uma maneira muito prática. Ele acredita que realmente se tivesse essa situação na Holanda, eles iam lidar assim. Tipo, ah, apareceu essa bruxa aqui, vamos jogar um, um pano na cara dela, tá ok. Eu estava falando sobre isso hoje, então eu já vou adiantar um pouco, mas é isso. E também, imagine isso acontecer hoje. We'd all have an app on our phones where we can track the witch, and we'd all have an app where we can report sightings. Um, and you were talking about the control center that monitors her, right? That, that because this has to stay secret because everyone fears the day that someone will could open her eyes. Ele tinha uma gerações anteriores, eles conseguiram parar ela e, e fechar a boca e os olhos dela para não poder usar a magia dela contra a comunidade. Então, o maior medo que eles têm é que alguém vai vir de fora e abrir os olhos dela e abrir a boca e vai acabar com a comunidade. Então, é por isso que eles têm Rex, que eles têm... Ele falou, se fosse hoje, todo mundo tem celular. Então, a qualquer momento, pode ficar... E, e, e o Rex funciona que a pessoa, quando eles veem a bruxa, tem que botar... É um four square das bruxas, tá? Tem que... Tipo, a bruxa está aqui. E, e todo mundo fica sabendo, esse central fica sabendo onde está a bruxa. E se tiver alguém de fora na cidade, eles podem correr lá e tentar esconder a bruxa antes de alguém uh, enxergar. Então tudo funciona na base dessa tecnologia do celular que temos hoje, a comunicação instantânea que pode ter dentro da comunidade. Sim, e então eles precisam se esconder de site. E você pode ser prático com isso. Eu acho que você se refere a isso, certo? Que ela se esconder quando ela aparece em uma rua pública. E você tem que manter o segredo, porque você tem que ver pessoas que vêm e mexem com ela. Você só planta como uma shrubbery em frente dela, ou você construa uma tool shed em frente dela, só para... Há uma cena que eles se escondem dentro de uma Easter Bunny, eu acho. Só para se ver em frente dela. Então, é meio... É meio... É meio humorous, mas se torna muito rápido. Ele fala assim, de novo, as soluções práticas que as pessoas começam a desenvolver para esconder ela. Ela está parada no meio de uma praça, então ah, vamos construir alguma estrutura ao redor dela, vamos colocar um outdoor na frente. E teve um momento que eles vestiram ela como, uh, como coelho da Páscoa, por exemplo, para esconder ela. Tipo, ah, então ninguém vai se dar conta que tem uma bruxa atrás. E ele fala, no começo é, é engraçado, mas ao longo do tempo a coisa começa a ficar muito é, escura dentro do livro. Let me, let me, do you want to say anything specific about Hex still? Well, um, I mean, you know, this is the kind of book, um, when it came out in the Netherlands five years ago, um, messages came pouring in from readers that told me, like they, you know, messaging me on Instagram or Facebook, like, oh man, I really got, really got scared, I really had to sleep with the lights on, and Uh, that's what you want as a horror writer, right? Mm -hmm. You run that gut reaction of fear in readers. And it's just amazing to see now that it's spread to so many countries, which was beyond all expectations for me, that I get these same messages from all over the world. It's that image of this woman standing next to your bed for nights on end, watching you behind her closed eyes. You know, I mean, her eyes are stitched up. You still know that she's watching you. It's that image that apparently works universally To really creep up on readers. I really appreciate that. É, ele falou, quando eu publicou pela primeira vez, já começou a receber mensagens pelo Instagram, Facebook, tudo, pessoas falando, ah, eu li o livro me assustou muito, agora eu não consigo dormir de noite, eu tenho que deixar a luz ligada, é terrível. E essa, essa questão da, da bruxa, né, que a bruxa pode aparecer ao lado da cama a qualquer momento, e mesmo com os olhos fechados, mesmo com a boca fechada, sabe que ela está te olhando de alguma forma. E criou muito medo, e como autor de terror, essa é a melhor sensação do mundo quando está assustando as pessoas muito a, a este ponto. Ele falou que isso, agora que o livro saiu em mais países, esse fenômeno vai se repetindo cada vez mais. Ele está recebendo mensagens do mundo inteiro sobre essa sensação de terror que as pessoas estão tendo ao ler o livro. Ok, eu vou Ok. Ok, então você... So, então, ele conheceu o Joe Hill, uh, George Martin, quando foi para os Estados Unidos, assim, ele está fazendo muito sucesso, tá? 
Então, assim, eu vou pedir um pouco sobre isso. Tell us about that. Anything cool, any cool facts? Oh, yeah, definitely. <laughs> <laughs> well, I, I didn't meet Stephen King yet. I mean, Stephen tweeted about my book, which was awesome because he was my childhood hero. And when he tweeted, I was like, oh my god, I can die now. <laughs> uh, but I didn't meet him. I sent him a thank you email and I got an email back, but I haven't met Stephen King yet. Tá, então, o Stephen King ele não conheceu pessoalmente ainda, mas o, o Stephen King tweetou o livro dele e foi um momento de pura emoção para ele, porque foi o ídolo dele desde a infância. But I did get to meet George Martin. I mean, I met George Martin several times at conventions, but then it was kind of, you know, impersonal because there are so many people at the convention here only so many times. Uh, but George blogged about my book. And when I was on tour in America, he invited me to come over to a cinema he owns in Santa Fe, New Mexico. Uh, John Cocteau Cinema, yeah. Um, and um, I mean, it's a cinema he owns in town where he throws uh, writer, you know, reading, readings and signings and stuff like that. Um, and we, um, I was on a six week tour in the United States, I visited 36 cities, I believe. Uh, so we went to Santa Fe in the yeah. Okay, então uh, o George Martin, ele tinha conhecido várias vezes nessas convenções, essas mesmas a Convenção Mundial de Ficção Científica e outras. E o, o George escreveu no blog sobre o livro dele e depois convidou ele, porque Thomas estava fazendo um turnê de 36 cidades nos Estados Unidos. E ele convidou ele para ir, o, o George Martin tem um cinema, um, cinema próprio lá na cidade onde ele mora, um, e ele convidou para um evento lá para prestigiar. So, uh, I got an email from George's assistant that he couldn't be there because he threw a party at the same time in the Museum of Modern Art he also owns in Santa Fe. Okay, então ele falou, ele recebeu uma mensagem do assistente do George Martin dizendo, ah não, o George não vai poder porque tem uma outra festa no Museu de Arte e que ele também é dono do Museu de Arte da cidade além do cinema. And Game of Thrones made him extremely rich. <laughs> o Game of Thrones ele ficou muito muito rico por causa do Game of Thrones. And um, but his assistant said, well, you're invited to come to the party after your gig. So we did our gig and we signed lots of books. It was really fun. And then we were picked up by a car and brought to the museum. And this museum um, is, it feels like a drug trip. Um, it feels like, 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 like you're hallucinating. It's a museum of modern art, but George flew in a hundred different artists from all over the United States to create installation art, things that move around you in different spheres. And every room you're in has a totally different vibe to it. It's, it's, it's really like a mushroom trip. <laughs> Então, assim, eu, mas o assistente falou, olha, depois do, do teu lançamento, tu pode ir nessa outra festa que é no Museu de Arte. Então ele fez o lançamento, autografou os livros e foi lá nesse museu do George. E ele falou que é, é que nem tomar drogas entrar nesse museu. Porque, cara, ele convidou artistas do mundo inteiro para montar artistas modernos. E eles fizeram arte como movimento e... E cada sala é diferente e realmente parece que está tomando drogas andando por esse, esse museu. So when we got there, um, I mean, you, you all know what George looks like, right? Like he looks a bit like a hobbit. And, yeah. And, and, um, there was a big Jaguar parked in front of the museum, and his assistant was like, "Yeah, that's George's." Ele falou, "Vocês sabem como é que é o George? Ele parece um hobbit." E ele falou que tinha um Jaguar, um carro Jaguar na frente. O assistente falou, "É, esse é o carro do George." So we went into the museum, this really weird, weird place, uh, and in the middle of it is like this, like a French square with houses around it and bars around it and a windmill and all that stuff. And there was George party. He had about 20 writer friends over. Tem uma plaza francesa no meio com casas francesas e tudo no meio desse museu. Museu e ele estava lá nessa festa. So I said, well, um, George showed me around a little bit, and and George, uh, I mean, I thanked him because he blogged about my book. And then he said, I got to show you something. So he took me to this really, really dark room in the museum, where there was a Machine. Let's pause. Uh, dra <laughs> dramatic effect. Dramatic yeah. effect. <laughs> então, George tinha lido, escrito sobre o livro dele, 
elogiou e falou, tá, tá aí, deixa eu te mostrar uma coisa. E levou ele para uma sala escura. And it was music. E tinha uma máquina estranha. And it was music and it was you know, like ambient music and it was smoke and then just this machine. And he pressed the button. Então, tinha, tinha música nessa sala e essa máquina. Aí o George chega na máquina, aperta o botão. E laser beams pop up from this machine. E raios laser. Seriously. And, and the fun thing, I mean, again, you know what George looks like. But he designed this music, he had this machine designed especially for him. And he started plucking these laser beams, and the music changed. É, ele, ele começou, ele, ele fez essa máquina, máquina especificamente para ele. Ele começou a tocar que nem uma harpa, é harpa, é que nem uma harpa e tocando, mudando a música conforme ele tocava. So it was a laser harp, and then so George started playing it, and then after a while he was like, okay, now you try it. Aí então ele tocou durante um tempo esses, esses raios laser, harpa. E depois de um tempo falou, ah, agora é a tua vez, pode tocar. And so I started playing, and I remember I got in this trance state. I, 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 it was really weird. I was playing and was listening to this really weird music I was creating. And by that stage, I mean, George had left the room for a long time ago. <laughs> Ele ficou tocando um bom tempo e pensando, ah, que sensação estranha e tal. E deu conta que George tinha saído. <laughs> and I was thinking, man, so I'm, I'm playing George R. R. Martin's laser harp in the middle of the fucking desert in New Mexico. Man, I love my job. <laughs> No meio de Novo México, no meio do deserto, tocando a, a harpa laser de George Martin, eu, eu amo o meu trabalho. E olha. E, 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 I'm Dutch, I mean, I'm excused, right? <laughs> well, I mean, um, yeah, everything is legal in Holland, I know. <laughs> But um, I'm actually one of those writers that, I mean, I know many, like the beat writers, like Jack Kerouac and William Burroughs wrote all their best stuff, and even Stephen King wrote all their best stuff on, on speed or on everything like that. I'm one of those writers who cannot do that. Like, uh, I need to be like clean, I need my sleep, I need to work out to be healthy, you know? <laughs> eu fiz uma piada sobre Holanda, né, que tem as drogas liberadas, eu falei, bom, se alguém conhece droga, tem que ser um holandês. Mas ele falou que, não, ele conhece muitos escritores falando sério que, que realmente tomam alucinantes ou drogas, qualquer coisa, quando escrevem, mas ele falou que não faz nada disso, é nenhum cara assim. I don't think they believe me, right? <laughs> And uh, Joe Hill, any stories about Joe Hill? Yeah, I, mean, I met Joe a couple of times as well. Uh, once in the Netherlands, once in Boston. I did a gig with him in Boston, um, uh, in, the, in the bookshop. And you know, Joe, Joe really looks a lot like his dad, like his dad used to look uh, in the 80s. He has his beard and his piercing eyes and stuff. Um, and we did our gig in the bookshop and it was a lot of fun. And afterwards, we went to go. Um, we went out to go to an ice cream store to get some ice cream. Uh, o, o Thomas conheceu o Joe Hill uh, primeiro na Holanda e depois qual foi o city? Boston. In Boston. E ele até assim participou de alguns eventos com eles. Ele falou que é um cara intenso, né? Que nem o pai, o Steven, né? Tem os olhos bem intensos. Tinha barba na época. So, um, yeah, so we went out to this ice cream store uh, after the gig to, to wanted ice cream. And I remember there were two ladies standing in front of the door. And I saw their eyes really go big, like, like that. And they, were, they, they hit each other, oh my god, oh my god, that's Stephen King. And, and Joe was like, I get it all the time. Eles foram comer sorvete e tinha umas duas moças que olharam para eles e começaram, ah, olha o Stephen King, o Stephen King e Joe, ah, isso acontece toda hora comigo. But he's a really cool guy, and also, I mean, his short story collection, 20th Century Ghosts, is brilliant. 
Aí ele falou, é a coleção de, de contos dele, 20th Century Ghost, é brilhante. Eu não sei se foi publicado aqui no Brasil. Foi. Foi? Tá, então. Alguém sabe o título aqui? Tá, Fantasma do Século XX. But out of print. Da, da, da. <laughs> okay, I wanted to talk about. Oh yeah, the series. We, we definitely should talk oh, about yes, the series course, before yeah. I forget. So tell us about the series. What, should, what do we need to know about X, the series? Eu estou perguntando sobre o seriado né, que o, o Thomas vendeu os direitos para fazer uma adaptação para audiovisual do Rex. I remember. Um, in 2014, I think, um, rights from the series were sold. Um, well, for first, the book rights were sold to American Britain. And I was really happy, and I worked together with my agents a lot to make it happen, actually. And the book had just been released in the Netherlands. And then I, you know, I was on a break. I went on vacation to Thailand. And I was on a beach on, in Thailand when my phone rang. And it was my agent and she said well we just got you know uh, an offer from Warner Bros to adapt your book for a series so <coughs> foi em 2014 ele tinha recém lançado o livro na Holanda tinha recém vendido os direitos internacionais e estava na Tailândia na praia assim relaxando um pouco depois de tudo isso recebeu a ligação que do agente que tinha vendido os direitos para Warner Brothers and yeah she said well we're thinking of refusing the offer. Uh, estamos pensando em recusar a oferta. And I was like, what the fuck? You're yeah, the Warner Bros. <laughs> um, but she said, well, you know, the book isn't out yet, and they don't really know you yet. You're not, an, not, not a well-known author internationally yet, and it's a pretty low offer. And, and I was like, what is Warner Bros? And then uh, I trusted my agent. My agent represents many good authors like Washington Irving, Jeff Vandermeer. Um, so she knows what she's doing. So I told her, you know what? You decide if you think we should refuse the offer, refuse it. Ela falou, estamos pensando em recusar, porque o livro nem lançou ainda, os caras não te conhecem tão bem, é um autor novo, assim, a oferta é baixa, eu acho que podemos depois ganhar uma oferta melhor. E o Thomas falou, bom, ele confia muito nessa gente, que também é gente de... De Jeff Vandermeer falou e então eu vou deixar essa decisão contigo. Um, and she did. She refused the offer. And like two months later, Warner Bros came back to us with a way better offer. Uh, and then we sold it. Yeah. Ela, ela recusou a oferta e dois meses depois eles voltaram com uma oferta maior e ela aceitou. But the thing with Warner Bros, a big company like that, is that they buy a lot of things. They buy many, many titles and they sit on the rights. And you have to be really, really lucky um, for it to get made. And we weren't so lucky. Um, but my agent said, well, it's not a bad thing because the book, the rights will come back to us just when Hex is out and you get all the press. Então, assim, o... ele falou, essas empresas acostumam a comprar muitos direitos, né? Eles compram é, opção de direitos, na verdade, eles compram opção, opção, opção e ficam com. <laughs> Muitos, muitos dessas opções e a maioria desses projetos nunca viram filmes. E na época falou, ah, então vamos ver, porque depois de um tempo os direitos voltam para o autor. Se eles não uh, criam nenhum produto por cima, si, não começam o trabalho, então eventualmente os direitos vão voltar. And we did, we got amazing press for Hex, not only Stephen King's quote, but also great reviews in The Guardian and newspapers like that. And so we were able to really quickly um, resell the project, and this time, to a much more interesting guy. Uh, his name is Gary Daugerman. He's a screenwriter for um, The Conjuring, for Annabelle, Stephen King's It. Uh, and he's now working on the first season of Hacks. Uh, então, eles, uh, os direitos realmente, o Warner Brothers uh, acabou o tempo da, da opção. E entre aquele tempo que eles contrataram e depois acabou a opção, ele ganhou a citação de Stephen King para o livro, o livro estava vendendo muito bem, vendeu os direitos em vários uh, países do mundo, e eles conseguiram vender uma segunda vez quando voltaram os direitos para o Gary Dauberman. Gary Dauberman 
que é, é roteirista, trabalhou no, no It, do Stephen King, que lançou no ano passado, e Annabelle, e qual é o The Conjuring. The Conjuring. Então, aí ele conseguiu uh, vender os direitos e esse está trabalhando realmente no seriado, já está desenvolvendo os roteiros do seriado. É muito interessante, porque nós vamos back and forth through email e the creative process, porque eu sou consultant on the project. Uh, so it's going to be, most likely, it's going to be like a one season, ten episode thing. É, provavelmente vai ser uh, uma temporada de dez episódios e o Tom está prestando consultoria para o projeto, então eles estão trocando e-mail, ligações o tempo inteiro para realizar. Uh, later in June I get to see all the screenplays and I'm really excited about it because I mean I want to know what what's going to change and what's going to say to stay. I mean you know things are going to change but that's not not really a bad thing. I mean it's an interpretation of my work and uh, I'm really excited about it because I think that this book really works well as a series because there's so many funny characters you can explore and funny sidelines you can explore and you need that time to you know uh, to put it on the screen. Well, then I get to see the screenplays. Então ele já vai ver os roteiros em junho e está muito empolgado porque ele quer ver como é que a obra vai ser interpretado por outra pessoa e ele acha que tem muito potencial. Ele não está preocupado em alguém tentar replicar a obra. Ele quer ver porque tem muitos personagens que podem ser explorados que ele não chegou a explorar tanto no livro, mas dentro de um seriado uh, o roteirista pode brincar e criar outras tramas e temas entre esses personagens. So, um, yeah, it's a bit fingers crossed, but I, I, things are really looking good and the production team that's on board is very professional and they, they're, they're all big guys in horror, in fiction, in horror cinema, and so it's looking really good. I think it's very positive, the chance of coming out is very good, there's a team of production of people very important in the cinema of terror working on this project. And I hope, I mean... I, I heard that Dark, the Netflix series, was a big success here in Brazil. Um, what I wish for Hex would be like a combination of um, True Blood, Dark, and Stranger Things. Like a combination of the three. That'd be awesome. But like, what I like about those, I like, in Dark, I like the realness of the people, like they're not polished Hollywood actors, they're just real people. Deixa eu falar isso. Ele gostaria de ver uma combinação de The Dark, True Blood e Stranger Things, isso que ele imagina, Rex. E falou primeiro The Dark por causa dos... The Dark because of the person... The, real, the realness of those actors, they're not polished Hollywood actors, they're, they're, they're real people that you can relate to very closely. A sensação que os atores são pessoas reais, o realismo da coisa. I, I would like to have like the, you know, the, the rock and roll vibe of uh, True Blood I and mean, that soundtrack to Blue, I mean, this is awesome. A sensação rock and roll de True Blood, ele gostou muito da trilha sonora. Yeah, yeah, out of the box and stuff, like, you know, the whole rock and roll vibe of that. And in Stranger Things, that was just so cool and, 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 and I would like to have the same kind of tenderness like that, you know, characters you can really relate to and that everyone loves. É, o, e de Stranger Things, personagens que as pessoas têm muita empatia com aqueles personagens, todo mundo realmente tem uma ligação com aqueles personagens. Good yeah. luck? Yeah. <laughs> um, não temos muito tempo, então, temos tempo para perguntas? <laughs> tá, perguntas. Some questions. Yeah, yeah, questions, questions, anyone. Let's do some questions. Okay. And I was, are, are you going to be here tomorrow? Are you going to be in the event tomorrow? I'm gonna, yeah, Sunday? I'm going to be here tomorrow and uh, on Sunday as well to sign books. I think there's like, uh, Rachel, there's like two signings scheduled. Why, yeah. why not it? Sábado, três, quatro. Vai ter uma sessão de autógrafos agora. Também vai ter sábado às quatro. E domingo às três. Então, o Thomas vai estar aqui, vai ter muito tempo para conhecer ele, para conversar sobre a obra. Yeah. I'll be here. I'll be here. Yeah. <risos> Sim, senhor. Foi. Hoje vai ter, agora, depois de terminar, vai ter a primeira sessão de autógrafos com ele. Aproveitem. Então, tem essa pergunta lá.
Angeles. So since she started writing as a, as a teenager, and she works with teenagers, and she would like them to write, and she wants to know, how did you get started, and what was your, your technique? How did you develop as a, a writer, as a teenager? Well, um, I started, started writing even younger. When I was in my, uh, I think it was eight, nine years old, I wanted to write short stories. And, but usually I started, you know, I had an idea for a whole book, and I wrote like three paragraphs, and then someone rang the doorbell to play soccer outside, and I played soccer outside, and I forgot the story. É, ele começou com oito ou nove anos, e ele começava a escrever uma história, e queria criar uma ficção curta, mas ia escrever dois, três parágrafos, e alguém tocava a campainha para chamar para jogar futebol, e deixava, e nunca mais voltava para aquele projeto. But then I was ten years old, I wrote a Christmas Carol. Because it was my grandma's birthday at Christmas Day, and so I, I wrote her a short story. And this story was about me and my sister being transformed to Bethlehem in the year 3000, I think, like a thousand years into the future, and where my sister uh, was pregnant of the new baby Jesus. <laughs> No Natal, uma história de dar de presente para a avó, que era ele e irmã dele, transportados para o ano 3000, para Belém, e a irmã dele virou o novo gestante de Jesus no ano 3000. But this being me, she gave birth to the Antichrist. Mas, mas saiu o Anticristo. So, uh, did, did your grandma? She loved him. <laughs> she was like, oh man, he's so creative. Vovó <laughs> adorou. So, um, I mean, that's the kind of uh, stories that I wrote as a kid. Um, you know, I, bet I started writing more serious stuff when I was um, in my teens. And what I did to really teach myself how to write well is I would pick a book that I admired. From, for instance, from Stephen King, for instance. Mm -hmm. And I would literally sit down and copy a page of what they wrote. Então, ele começou a levar mais a sério na adolescência e começou a pegar livros que ele admirava muito, tipo Stephen King, que era um ídolo dele, e ficava lá copiando página por página para realmente entender palavra por palavra o que foi escrito. And the act of doing that actually makes you realize that they put words in different orders than you personally do. You don't get that feeling when you read it. When you, when you copyright it, you, you sense that they put words in different orders and that their style is different than yours. And you, you, you shouldn't do that with one writer only, of course, because then you, you start copying that writer. But I did it with many, many authors that I love. <coughs> É, ele falou que tu começa a entender, quando começa a colocar na página, tu começa a entender que aquela pessoa estruturou a frase de uma forma diferente, tu começa a entender o estilo daquele autor, ele recomenda fazer com vários autores, não com um, porque vai começar a copiar, mas fazendo com vários autores, tu começa a entender estilos diferentes. E você um, pega as coisas que você gosta, e você pega as coisas que você não gosta, e assim você desenvolve a sua voz. Yeah. Ele falou, isso não funciona com leitura, funciona escrevendo e realmente pensando palavra por palavra, tendo aquele tempo quando está escrevendo. Because I always would try then to write another page in my own, basically following their style, but I close the book and try to write how the story would go on. Yeah. Yeah. Depois ele tentou, ele escrevia uma página e depois fechava o livro e começou a escrever, continuar aquela história com o mesmo estilo. That's how I thought myself away. Right Some more questions.
second moment when you found out that Stephen King liked your book when you had your, your idol yeah. comment on that? How, how, how did that feel? I mean, Hex is my um, fifth novel in the Netherlands. Uh, so I had already experienced that first feeling of the first novel long ago. O Hex é o quinto romance dele na Holanda. Então ele já tinha muito aquela experiência antes de, de pegar o primeiro livro, o primeiro de São But your first book, when you got your first book, how was it? Uh, but, yeah, well, what, what I was wanting to say is that still, even with Hex, when it came out in Netherlands, I still get that thrill that it's, it's something you've written and you created, and now suddenly it's a book that people can read, and it's not my story anymore, but it's your story, and that's something I really love. Yeah, he said, even after five books, he still has the sensation de ele adora pegar, ele, ele tem essa tesão a pegar aquele livro e pensar, ah, agora não é mais o meu livro, agora o livro é do leitor, é do, da comunidade, é, do, é das pessoas, não é mais. E de, de realmente lançar aquilo para o mundo, é uma sensação muito boa até hoje. E agora ele vai responder sobre o Stephen King. E o Stephen King? That, yeah, I mean, that, that was like... Uh... I, I didn't see that tweet coming. <laughs> uh, and that was really special, of course, when someone like him tells you that. It was, you know, remember I told you about um, that moment when I was 11 years old in a bookshop, telling myself, okay, I want to be like that. Um, it's like an impossible goal, I said for myself, because, I mean, it's, he's a one-in-a-generation kind of author, of course. Um, and I never, as I went along, in my career felt that I was, um, I never stopped to enjoy it because I always was aiming for the next step, always aiming higher and higher and higher. And I think when he tweeted, that was the first moment I actually really enjoyed it. Então, assim, ele falou, primeiro, ele não esperava receber o tweet do, do Stephen King, depois eles até trocaram e-mails, assim, Uh, mas ele não esperava, porque quando ele tinha 11 anos e olhava aqueles livros, e pensava, ah, eu quero ser esse cara, mas era aquela, aquela meta impossível, era aquele sonho impossível que nunca ia ser alcançado, nunca ia chegar no nível, nunca ia chegar nessa pessoa. Então era só aquela coisa, imaginando algo impossível. E ele levou muito a carreira sem destruir, sem, sem parar de... Ah, aproveitar o momento, sabe? Tava sempre trabalhando, ah, a próxima coisa, a próxima obra, a próxima coisa. E ele falou que quando recebeu aquele tweet do Stephen King, foi o primeiro momento que ele realmente parou para se respirar, parar, pensar, ah, que coisa legal e, e meio aproveitar realmente o momento, e, porque ele, ele tinha alcançado algo que não esperava. Então, dei uma pausa em toda aquele, aquela trabalheira que fazia, produzindo e trabalhando na carreira. E dava para parar e refletir um pouco. There was always um, there's a story that Neil Gaiman, when Neil Gaiman got his success with Sandman, um, he met with Stephen King, and the advice he got from Stephen King was, you should enjoy this, you should enjoy the success you're suddenly gaining. Um, and Neil thought to himself. Yeah, it's actually true. I, I am not really enjoying it so far because I'm always thinking of the next step. And I was a bit like that. Um, so, you, you know, each step of the way to get where you want to be is something you should enjoy. Ele uh, falou que Neil Gaiman, quando publicou Sandman, ele encontrou Stephen King. E Stephen King, a dica que deu para ele é que tu tem que dar uma pausa às vezes e realmente aproveitar o momento, destruir da, da construção. Tem que aprender a gostar do que está fazendo e não simplesmente produzir e produzir e não, não pensar na coisa. Então ele recebeu uma, uma dica bem parecida com o que ele sentiu naquele momento. Tem outra pergunta.
she would have liked to have read a book based in Holland because yeah. it's rare rather than having something in the US. It's true, there's two editions of the book for the people that don't know that. There's uh, the Dutch edition when it came out, sets in the Netherlands, and the American edition sets in the United States. I touched on that. Oh, yeah, okay, yeah, yeah. So, <laughs> um, yeah. so para quem não sabe, tinha a versão original. Uh, aconteceu na Holanda e quando foi traduzido para inglês transformaram em cidade nos Estados Unidos. The reason I did this was because when the international rights were sold, I wanted to get the same messages from American readers. You have to sleep with the lights on. You have nightmares. So, what was your decision? Wanted to go on? Okay, okay. Okay. No, I can't. Okay. 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 <laughs> Quando ele, quando ele vendeu os direitos e ele sabia que ia publicar em inglês, ele queria dar a mesma sensação para os leitores norte-americanos, dar aquela mesma sensação de medo que podia acontecer no lugar deles. And to really scare your reader, I believe you need to create a perfect sense of familiarity. That way you suck the reader in, you make him trust you, and then you destroy it. And I felt that if an American reader would read a book set in a small town in the Netherlands, you would start wondering about, okay, how you pronounce their names, what does it look like, but more importantly, what is the norm for these people, and what, is, what are they scared of, and what are they not scared of? And that starts rationalizing the process, and that stands in the way of that core emotion of fear. Então ele falou que para realmente assustar alguém, tu tem que criar familiaridade, tu tem que chegar em que é familiar para aquela pessoa, chegar na vida deles, o que é comum, e a pessoa, o leitor começa a criar uma confiança com o autor, tipo, ah, não, eu confio nesse, nesse autor, nesse livro, porque eu conheço, eu conheço essa cidade, para mim tem ressonância, e... Ah, e, e, e você, mas tinha outra coisa, é, e depois você pode destruir isso e, e fica mais forte. E também te, teve a questão de tipo nomes holandeses e lugares na Holanda, que isso começa a atrapalhar às vezes a, a leitura, porque a pessoa começa a olhar o nome Euveld e começa, o que como é que se pronuncia esse nome, como é que eu vou... E, e começa a pensar naquilo fora da narrativa e não está concentrada, a pessoa não está mais concentrada nos personagens, na história, o que, que é importante para criar aquela sensação de terror. Em qualquer genre, isso é bem, porque em qualquer genre, a maioria da literatura é sobre exploração, sobre descobrir novas culturas, novos mundos, mas em horror ficção, quando você precisa ter aquele core, core feeling de medo, isso está no caminho. Então ele falou é diferente, porque a maioria da ficção é para conhecer lugares diferentes, é realmente é para viajar, mas no terror isso atrapalha um pouco, porque tu tem que ter aquela familiaridade. Então ele acredita que é diferente para terror do que para outros gêneros, e terror realmente precisa chegar mais perto do que a pessoa já conhece. A interessante coisa é que muitos, muitos many publishers, uh, I mean, all the publishers that it was sold to later on, uh, they all chose the American edition to translate, uh, even like Germany and France, which is really close to the Netherlands, because simply that's, you know, that's what we're used to in pop culture. É, ele falou que todo mundo, todos os outros editores acabaram escolhendo a edição em inglês, e mesmo a Alemanha que fica ao lado da Holanda, mesmo esses lugares da Europa, porque questão de cultura pop, né, estão acostumados, leitores estão acostumados o e tudo. But I'm equally proud to both editions because it's, I mean I worked on both of them, and I also for um, people like you who would love a story set in Netherlands, I've uh, posted a message because my next book sets partly in Amsterdam, partly in New York, and partly in Switzerland, and I'm not going to change that. Daí ele falou que ele tem orgulho das duas edições, ele trabalhou nas duas edições. E que para quem gostaria de conhecer melhor a Holanda, o próximo livro dele vai acontecer na Holanda, no, em Nova York e, e na Suíça, né? Ele não vai mudar isso, vai acontecer em três lugares diferentes, então já vai ter esses, essa, essa diferença desde o começo. Well, thank you for um, 
being here and thank you for receiving me here. And um, if you have any more questions, just come to me during the festival. I'm here all day. If you want me to sign your book, uh, I can do that now. I can do that tomorrow whenever you want. And um, I hope you have a good time. E eu gostaria de agradecer o Thomas por ter vindo durante esse turnê mundial que ele está fazendo em vários países, vai até para a China depois e outros lugares. E agradecer a Darkside também pela presença, que o Darkside uh, ajudou, patrocinou a vinda dele para cá. Então, muito obrigado, Thomas. Muito obrigado.